Hello channel, welcome to my guys. Ini yang akan menuju kepada Tigril. Karena oh. yang bawa purify minimal cuma Harith di sini. Yep. Kylos yeah, yeah. dan Ruby bisa dimakan dari depan. Ternyata Tigrilnya malah ada di Evos Glory ya. Ya karena Ruby. mereka mereka butuh sisi power tersebut. Mereka butuh banget Sacred Hammer juga. Displace. Agar nanti siapapun dari tim Liquid ID yang offset sedikit udah pasti bisa di pick off. Nah ya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk di game kali ini. Tapi yang jelas early game ini loh. Yang masih harus menjadi perhatian utama terlebih dahulu dari Evos Glory khususnya. Karena mereka lah yang ada di posisi berbahaya di zona merah. Kalau misalnya mereka gagal, lenyap sudah harapan mereka. Yap. Untuk ke babak playoff atau ke Bandung? Harapan yang mungkin masih tersisa sedikit. Tapi setidaknya itulah yang mereka perjuangkan sekarang. Itulah yang benar-benar mereka kejar lagi. Dan tim Liquid ID, upper bracket pun masih menjadi bahan perburuan mereka. 2-1. Pertandingan terakhir di hari ini. Akan jatuh ke tangan siapa? Tim Liquid ID atau Evos? Evos atau Tim Liquid ID? Ya wes kalau begitu terakhir pula. Di minggu ini, Ebiel Arena mana suaranya? Wow, Ebiel Arena yang akan menjadi saksi nih untuk Evos Glory ataupun Tim Liquid ID. Apakah Tim Liquid akan menghambat pergerakan dari Evos Glory untuk menuju ke babak playoff atau tidak? Karena ya dua purify ya Ebiel juga akan membawakan purify tersebut demi yep. aman dari kejaran seorang Dreams. Tapi masalahnya Dreams di awal sudah mulai depression. Wah, Ima ketarik kayak begitu ya. Widi <laughs> hampir tadi masuk ke dalam kandang macan. Iya, tapi ini clear wave yang cepat juga ya. Ternyata dari serang Klaugun. Yep. Belum ada level yang keempat. Jadi sepertinya masih aman dari kejalan seorang Fabian. Vexana juga sebenarnya dengan pasifnya ini bisa memanfaatkan clear wave dengan... Ya, pastinya juga jauh lebih cepat untuk ikut ke arah team fight. Weapon Master nih. Iya, bikin Blue lagi deh. Mau dihajar langsung tapi itu sekarang. Sama-sama masih level 3 dengan Quad Shadow yang sudah dimiliki. Tapi ternyata Anavel malah terjebak. Di belakangnya ada Widi bisa lawan on the Untung saja, hampir saja. Still survive untuk Anavel sendiri. Masih banyak waktu untuk main lagi yang mengejar leveling yang keempat. Sebelum masuk ke Raojek TV yang pertama. Oh, aduh, Klaukun. Oke, okay. Klaukun. Uh. Quad Shadow nya pun connecting dari... Sehingga membuat Fafian mampu untuk melakukan eliminasi dengan mudahnya. Ya, first blood ya. Bisa langsung disekir, jatuhnya ke arah jungler juga. Dan Fafian sudah punya satu bekal yang cukup mahal. Dan secara prediction, tipis banget. 48% berbanding 52% dan satu buat tarikan dari arah. Akan mencoba untuk memberikan pressure saja. Mulai memancing-mancing deh. Ya, mencoba untuk nge-trigger resource-nya dulu. Mau coba dihabisin dulu sepertinya sebelum nih Turtle sudah mulai muncul dan karena ini sama-sama assassin juga mereka mungkin harus mengerahkan ya ke sisi XP-nya dan juga Roamer mungkin untuk mulai nge-hold Turtle. Oke okay, dan di area atas juga mereka berbagi XP ya untuk bisa mendapatkan sama-sama dari level 4-nya. XP laner dan juga mid laner yang namun untuk sekarang Dreamsnya berjuang sendirian di area The Turtle. Ada tiga player bergerak bersama akan mereka masih sempat oh. untuk bisa mendekat ke area The Turtle-nya. Namun sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan perjuangan mereka masih terus berlanjut. Pavian yang mundur sedikit ke bagian belakang Saikon yang tertinggal sedia tapi masih ada rekan-rekan dari Vos Glory Guna untuk bisa menyamakan kedudukan di mana arannya menjadi korban pula dan kontak dari mana datangnya langsung ada untuk bisa menghantarkan tempatnya. Double kill, berhasil dapatkan tapi di bagian bawah coba lihat Iron Shiki. Free Wah, banget. Dapetin platingan gold full. sebanyak itu full bahkan. Dan berarti dari Natko nya juga akan kehilangan beberapa gold yang bisa dia secure. Tapi baik lagi ya, ngomongin ke area turtle. Nice move dari seorang Aran, tapi pada akhirnya Aran dan juga Widi ternyata gak bisa melarikan diri bro. Iya yeah, tapi lagi-lagi sih dengan pertukaran yang terjadi, apalagi tadi ter turtle didapatkan, Iron Shiki juga dapetin full platingan. Senggahnya mungkin bakal imbang nih dua kill yang didapatkan sama Natko-nya. Seolah dua kill dari Natko bener-bener ngebuat Natko-nya emang bakal dapetin snowballing. Tapi untuk the whole team-nya belum tentu karena lihat gold-nya dari tim Liquid ID mereka unggul 900 dan by player head to head-nya. Kita bisa lihat di sini Anavel unggul di Hero Pool dan juga tim fight participation sementara untuk Fabian bakal ada di KDA dan GPM-nya. Ya benar sih kalau ngeliat ke 12 jungler ini ya. Punya powernya masing-masing, punya karakteristik gameplay-nya masing-masing juga. Dan ini akan jadi penentuan. Karena kan mereka udah sama-sama ngedapetin uh, satu poin ya. Di match kita kali ini. Dan belum ada pergerakan lanjutan lagi dari kedua belah gold laner. Butuh bala bantuan dari kedua belah roamer. Yang sudah hadir juga Widi terutama dengan Guarnet Pathway. Yep. 
Dan Natko tadi sempat juga untuk bisa memakan satu wave minion di bagian tengah ya. Ha? Sidanya untuk menstabilkan lagi dan juga menyamakan gitu loh dari sisi leveling. Iron Shiki yang ada di bagian bawah sih. Oh ya, dan untuk eliminasi sepertinya kalau kita ngomongin ke sisi XP lane ini masih cukup sulit ya. Buat diamankan berbeda ketika kita ngomongin ke arah Turtle. Karena Turtle ini yang akan menjadi pertumpahan darah dari kedua belah tim. Oke, okay, Blood Wings first item dari Yeskiel. Dia ingin memilih permainan defensif karena dia membawa Purify. Jadi mau gak mau movement speed tambahan ketika nanti shieldnya pecah itu akan menjadi solusi dari Yeskiel sendiri ketika nanti dia gak punya escape tools. Yep, karena vex sana hero jalan kaki kebetulan. Ya, ini sudah mulai ditarik. Sekarang implosion. Ada satu implosion. Sudah langsung dikeluarkan pula. Dan mereka sepertinya siap untuk bisa melakukan coba pertempuran. Namun sekarang ada Eternal Guard yang sudah dikeluarkan. Dan Aran yang masih free untuk bisa kabur. Dan tersebut terjebak sendirian. Widi nya bisa kebertahan. Satu yang terakhir jauh. Widi jadi korban kali ini. Belum ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh tim Liquid Wait. ID. Hampir aja tadi Aran nya tersenggol. Tapi sekarang tertelak akan menjadi milik wow. siapa? Gagal. Dan ada efek dari Bai tadi sudah langsung dikeluarkan. Bahkan tuh sekarang karena file masih free pula. Psychot nya mundur sedikit ke bagian berbeda. Dan Klaukun menjadi korban. Dan tuh sekarang Narko nya hadir. Guna tuh bisa menyamakan gunungan ataupun mengantarkan damage nya. Dan akhirnya balik Shiki masih bisa free lagi. Narko nya mungkin ke mana? Briano Adar langsung dikeluarkan. Dan Naran mulai mendekat dan mereka... Masih selamat. Nice team fight dari tim Liquid ID. Cara mereka untuk tarik ular. Inilah yang kita nantikan sebenarnya dari tadi. Dan Papian dengan shadow killnya sempat menguras beberapa pemain. Tapi sekarang sepertinya akan lanjutkan lagi nih. Outer turret di bagian bottom lane yang menjadi target selanjutnya. Oke okay, ada Klaukon di bagian belakang akan ke backup atas cipta. Wow. Namun untuk sekarang dengan satu wow. pergerakan lewat implosion. Begitu baik Widi dan juga Arun Shiki merasakan akibatnya. Arah tersisa sendirian. Ada satu lagi burst tadi dan menurut. Hey, Riko Riko. Kalau tadi sepertinya tepat berada di depan dua player sekaligus. Namun untuk sekarang dengan Shadow Killer masuk ke dalam tubuh dari Anapel tapi masih gagal. Untuk bisa mendapatkan Anapel sendirian. Begitu tipisnya. Tapi baik lagi area bottom lane yang sama senginnya. Ini Dreams seakan-akan memberikan mimpi langsung untuk EVOS Glory Implosion. Meskipun nyawanya udah sangat terbatas tapi itu berhasil karena dia tahu ada Natko sebagai damage dealer. Ya plus informasi bahwa Iron Chiki gak punya purify. Itu yang ngebuat implosion dari Tigrillnya on point. Karena terlalu over extend dari, dari tim Liquid ID di area bottom lane itu langsung bikin goldnya swing 930 menuju ke EVOS Glory. Hmm. Nextnya harusnya bakal menuju ke Entity Total Hisman untuk Klaukun. Karena dia membutuhkan cooldown yang lebih singkat untuk bisa bermain dengan Nether Realm-nya nanti. Iya hmm. tapi Dreams Moment tadi bagus banget. Gue gua pikir akan ada backup-an dari Nether Realm ya. Iya. Tapi sama. ternyata tidak bro. Enggak, <laughs> ya cukup dengan adanya implosion, implosion aja. Implosion, kesedot dua orang. Ya hmm. karena tadi Nether Realm udah digunakan kan di yeah. setup turtle sebelumnya. Betul. Dan ini dia setup turtle baru. Apakah perfect turtle untuk tim Liquid ID atau EVOS akan mendapatkan bonus backnya dari sini? Ya, harus lebih berhati-hati pastinya untuk kedua belah tim. Tapi EVOS Glory dengan power Natko yang sudah mulai bisa join ke arah tim fight. Jujur ini bakal jadi bahaya. Aaron Shiki tidak sebebas itu lagi. Dan sekarang sudah mulai ada Wait. penalty zone. Ada penalty zone dikeluarkan didorong implosion ya connect lagi. Connect ke arah beberapa player dan sekarang berkumpul sudah. Oh. Dari beberapa pemain di post glory. Coba lihat ada langsung dikeluarkan begitu saja. Guna untuk bisa memberikan sebuah backup terhadap perkarakannya. Dan Narko nya mengatakan Demet begitu menjangkirkan. Dimana Widya menjadi korban walaupun sekarang Dream sudah menghilang pula. Anapel mengatakan Demet dimana Aaron Shiki nya malah langsung menghilang pula. Dua pemain ditukarkan dengan satu pemain Dream. Memang Wait. hilang tapi masih Ya, Papian bersih-bersih seperti ya dan wow, kali ini berhasil mendapatkan Natko. Sempat-sempatnya kalkulasi yang terlalu mengerikan dari seorang Papian. Dua poin eliminasi sejauh ini tapi itu worth it banget karena Natko yang memegang tiga poin eliminasi berhasil di shutdown. Ya kan nerf itu kayak cuma ya tentang mindset aja. Iya. Ketika bisa maksimalin apalagi Phantom Shuriken dan juga Shadow Killnya. Ketika on point apalagi war nya aktif itu akan ngebuat Papian... Ternyata makin lebih mudah untuk escape juga dengan menggunakan Quad Shadow. Dan sekarang lihat bagaimana kondisinya. Take over dari Turtle akan dilakukan yep. sama Evos Glory. Mereka ingin mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Turtle nya berhasil diamankan. Implosion nya konek kembali. Atau Narga dikeluarkan tapi Aran nya menjadi korban bersama. Dengan Widi again and again. Wah dua pemain kerugian besar untuk tim Liquid ID dalam kondisi yang sebenarnya mereka udah gak ready sih buat kontes. Gak ada posisi dari Fabian yang cukup enak di momen tadi. Gak ada follow up damage yang bebas. Hanya ada satu Eternal Guard saja yang menjadi satu momentum. Tapi secara damage mereka masih sangat minim. Ya dan Tigril makan depan adalah solusi terbaik. Dreams tahu gimana cara maksimalkan hal tersebut. Dan Natko yang selalu respon dengan cepat juga di belakang. Sehingga menciptakan sebuah combo yang indah. Lunox 
dan Tigreal. Area of effect-nya pun sangat-sangat luas. Sehingga membuat Natko makin lebih bebas mendeliver damage-nya ketika sudah memiliki lagi next item. Mau Divine Glaive, mau Holy Crystal, itu akan mematikan bagi tim Lukit ID. Ya, dan Aran juga masih berada di anti kira saja dari segi itemization. Sini ngebuat dia nggak bisa tahan damage Natko sih. Jadi kalau misalnya ingin bermain di area depan, harus mulai mempertimbangkan lagi lebih dalam. Sama halnya dengan sosok Widi. Yap, itu dia satu buah pergerakan lagi tadi di mana mereka juga menurunkan tempo permainan ini ya. Mereka santai kembali, mereka cari lagi tempat-tempat yang lain. Ya perlahan tapi pasti ya Bavian yang kali ini akan menjadi incaran utama sepertinya. Belum berhasil tertek down sejauh ini dan di Most Glory. Ini objektif mana lagi yang ini mereka amankan? Hanya menunggu ke arah Lord kah? Atau akan ada team fight yang coba mereka paksakan dengan keunggulan sedikit yang sudah mereka secure? Mereka pasti bakal kuat banget sih di Lord fight. Mereka bisa makan Aran dan Widi lagi untuk kedua kalinya. Karena mau gimana pun damage yang bisa dihasilkan itu masif banget. Tapi Widi, Twilight Armor. Oh. Yep. Dia ingin mengurangi damage dari Lunox karena dia tahu dia pasti bakal dimakan dari lini depan. Karena sekarang damage dari Toilet Armor udah mulai diturunin. Sehingga itu akan menciptakan buff. Dari yang sebelumnya 800, sekarang 500. baru ada damage reduction sekarang 500 saja. Udah ke-trigger dia Prof. Udah pasti ke-trigger karena Lunox akan menimbulkan damage yang masif ke arah dari High Loss. Baik persenan HP, High Loss pun tinggi banget soalnya. Iya dan terbukti memang dengan 5 poin dead yang harus dialami oleh seorang Widi Masuk. Wih dicepetin aja coba lihat Glory Spot Widi dikeluarkan dan banar. Lordnya menjadi milik dari Voice Glory. Tidak ada fight lanjutan yang akan dibuka karena terlalu berisiko bagi tim Liquid ID. Dan kebalikannya ketika ada tim fight tadi kalau misalnya dipaksakan wah if Voice Glory bakal untung besar sih. Udah pasti karena lagi-lagi mereka berani untuk makan Depan, tinggal gimana caranya Widi sama Aran gak masuk dari satu sisi. Karena dari tadi mereka masuk barengan berdua. Udah pasti implosinya bakal kedua target yang, ber, yang bersamaan. Tapi kalau misalkan masuknya di dalam area yang berbeda. Mungkin Dreams hanya akan memakan satu. Dan mungkin itu akan adalah Widi atau Aran salah satunya. Ya dan ini untuk defensive high ground dari tim Liquid ID. Harus mulai dipersiapkan lagi. Efek sana memang punya damage yang cukup ya untuk... Memberikan clearing wave, dia punya pasif juga, tapi untuk dapetin poin eliminasi, ini akan jadi beda halnya karena semuanya itu akan diserahkan kepada Aaron Shiki. Oke, di bagian bawah, inner turret sudah hancur. Di tengah mungkin akan menjadi next turret yang menjadi tujuan mereka. Ya, dan lordnya dilepas begitu saja di arah top lane. Jadi makanan buat tim Liquid, tapi passive turret akan tetap terpecahkan juga pada akhirnya. Psychot, mencari target kah? Oke. Cukup santai, setidaknya Papian tadi berhasil untuk menghilangkan wave minion di bagian tengah ya. Mm -hmm. Mempertahankan inner turret mereka. Ya, tapi tetap sih ini inflasi udah mulai bisa dilakukan. Orange buff misalnya, yang sudah mulai menjadi target Radiant Armor. Akhirnya ada di dalam tubuh dari seorang Aran, setidaknya bisa ngehold sedikit lah damage dari Cloud Kun. Wah kalau ngomongin soal damage ya, ini Cloud Kun sebenarnya nggak punya damage yang begitu meledak. Tapi cover fire-nya itu bakal membantu banget. Untuk bagaimana ketika nanti Evos Glow dalam ancaman dan Blade of Despair. Anavel sudah memiliki item yang begitu masif. Begitu luar biasa juga damage yang bisa diberikan. Dan sekarang targetnya ke Klaukun. Yep, 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 itu dia Klaukun. Menjadi korban tapi Fafian menerima begitu banyak juga damage yang masuk ke dalam tubuh yang tertinggal sendirian. Tapi masih ada Imperial Ocean lagi yang udah dikeluarkan pula. Konek karena wow. beberapa player hanya saja untuk sekarang. Seperti yang mereka kekurangan damage dimana Dreamsnya berhasil diajukan. Imperial Order langsung dikeluarkan pula. Dan Saikon harus menunggu ke tempat yang berbeda. Narkonya dikenal satu flicker tadi yang masih sempat untuk menyelamatkan pergerakan Narko. Total tiga player Waduh. hilang. Dan good read dari Fafian. Dia menepak di mana Anavel berada. Winter Crown ke trigger. Wah. Dan ini dia. Momen comeback dari tim Liquid ID. Mereka tahu kalau mereka nungguin Dreams yang open ini siap. Ini bakal jadi ancaman. Tapi sekarang Strike mereka pun? yang buka tim fight duluan. Wow. Mereka dapetin beast turret langsung. Dan Not sekarang Natko. Dan sekarang Natko. Di tempat yang lain. Berdiana Oda Iron Shiki. Hilang wow. dalam sekejap. Tapi memang ini Fabian sih. Fabian yang membuka buat. Jadi Fabian yang menutup dengan memulangkan Anavel. Ya yeah, itu good read itu, banget. Dia tiba-tiba wow. tahu Anavel ada di belakang. Di karena bawah. mungkin Anavel udah dikenal ya dengan permainan assassination dia. Yeah. Yang selalu melakukan flank. Tapi nggak terduga readnya secepat itu. Pembacaannya semudah itu. Iya, ya. dan aku gak efek sebenarnya dengan satu shadow kill yang dia buka di awal itu cukup berani juga. Yep. Tapi sekarang kita bakal fokus terlebih dahulu ke arah Lord yang karena sekarang kontesnya berimbang. Gold langsung bisa dikejar oleh tim Liquid ID dan mereka yang dapetin base turret terlebih dahulu Super Minion. Yang harus diatur oleh EVOS Glory. 5000 gold langsung bener-bener dibayar Gila. lunas. Tim Liquid ID tinggal menunggu inisiasi balasan dari mereka. Psychots pun ketahuan tapi lagi-lagi 
Kayaknya bukan target dari Shadow Kill-nya. Bukan. Ya, karena berbeda dengan Cloud Kun tadi. Cloud Kun adalah target yang nyaman untuk Favian, tapi tidak. Dengan Terisla dari Psychots. Iya, dan tetap harus beware kepada seorang Natko ya. Karena jenis One baru saja diamankan. 4 poin eliminasi ngebuat Natko akan sangat powerful. Selama dia bisa dapat space, tapi Fabian. Ini juga dia akan coba untuk aware atas Which? segala. Oke. Okay. Chaos. Yep, itu dia. Ada sebuah tadi percobaan dan Fabian. Langsung kehilangan sekitar 2 bar HP-nya secara langsung. Iya, Chaos Assault yang begitu chaotic banget damage-nya. Tapi di sisi lain juga teman-teman bisa lihat ya. Untuk tim Liquid ID mereka masih... Bersih keras untuk tidak melepaskan Lordnya. Tapi oh, usai oh, penalti Zord dia connect. Untuk sekarang mereka sepertinya ingin melakukan sebuah agresivitas. Di mana beberapa orang tadi langsung connect pula dengan satu impulsi ini. Udah langsung dikuatkan dan sekarang naik drumnya. Langsung tertelingkan saja. Widinya pun masih berhasil selamat dengan Revital. Sudah langsung dia buka di mana Tribal wow. sekarang langsung berhasil diajikan. Dan Saikon berserta dengan Cloud Kun. Bahkan Natko nya pun diusir mundur bersama dengan Anavel. Again and again tiga player langsung menghilang. Natko masih berjuang sendirian untuk menyelamatkan dirinya. Masih ada pergerakan dari Pavian tapi Pavian nya pun diusir mundur dengan satu watch shadow yang dia punya. Masih berhasil selamat, tapi masalahnya Anavel! Anavel merasakan akibatnya. Dan sekarang Cloud Kun masih berjuang bersama dengan Narko untuk menghilangkan satu web minion. Lord terbuka dengan bebas. Tiga pemain berhasil ditumbangkan. Dan bahkan San Anavel juga harus tertake down. Dan kali ini kita akan melihat Lord berjalan bagi tim Liquid ID dari area mid lane. Wow. Wow, tim Liquid wow. ID. Mereka benar-benar sabar banget dengan adanya satu buah Synchro Vision. Wah. Itu Cloud Kun, Nether Realm-nya langsung pecah. Betapa tingginya damage dari Harith ketika sudah berada di late game. Dan tadi kalau teman-teman sadar ya, kalau teman-teman notice itu semuanya buyar hanya karena satu efek Terrify dari Yehes Kiel. Iya, iya, Yehes Kiel. Setup yang begitu indah dari Evos Glory buyar semuanya. Dan Dreams sampai menggunakan Flicker. Sekarang tinggal gimana caranya defense dari Evos Glory. Tigril masih menjadi jawaban seharusnya. Tapi apakah yep. setupnya bakal rapi? Waduh ke slow lah gitu semua itu. Oke. Okay. Tertinggal. Tapi mau tidak mau dengan Brilliant Order yang langsung dikeluarkan. Guna untuk bisa menyelamatkan dirinya Psychot. Menjadi orang terdepan. Tapi Dreamsnya pergi ke tempat yang berbeda. Mencoba untuk bisa mendorong ke arah beberapa play. Dan juga oh. untuk sekarang. Dan Lundok yang berhasil langsung dihilangkan. Dimana Anavelnya langsung harus masuk. Untuk bisa ngerijan SP-nya. Dan mereka tidak ada pola oh. BBS lagi. Tapi Psychotnya berhasil langsung dan menyisakan. Anavel sendirian. Bisa ke dirinya mempertahankan. Karena satu base utama di mana mereka. Benar-benar diserang habis oleh lima player. A team Liquid. ID Wipe Tifos Glory Aras berhasil di take down Dan ini dia power Dari tim Liquid 